Witajcie, zgodnie z obietnicą kolejny odcinek o Gold Macro Cruiserze. Dzisiaj przetestuję wszystkie programy, tylko po to, żeby zapoznać się z linią audio, jak urządzenie po prostu działa, jak identyfikuje, co się pokazuje na skali ID, jakie są reakcje i jakie są różnice pomiędzy programami. Do tego użyję oczywiście takich przedmiotów typowych, tak jak gwóźdź, folia, czy kapsel polmos, czy zwykły kapsel, czy jakieś drobne małe złoto, jak mały kolczyk, tego typu przedmioty zostaną użyte w dzisiejszych testach, żeby zobaczyć, jakie mamy do czynienia z jakim urządzeniem. Ja nie jestem fanem robienia testów w powietrzu i mierzenia tam zasięgów. Możemy oczywiście taki test zrobić z ciekawości, ale ja użyję do tego fabrycznego programu. Nie będę podkręcał gain do góry, jestem w środku budynku, także to jest zupełnie bez sensu. Jak wiemy dobrze, no nie przekładają się osiągi z reguły w powietrzu wykonane na osiągi, które są w glebie. To jest rzecz umowna. I tak naprawdę tylko prawdziwe próby terenowe przez dłuższy czas, jak ktoś tam sugerował, mają po prostu sens. Cewka jest biała z tego powodu, że jest duża częstotliwość pracy i także po to, żeby była bardziej stabilna. Tak naprawdę nagrzewanie się sondy przez promienie słoneczne, przez ultrafiolet powoduje jej rozkalibrowanie. Sonda zaczyna płynąć, nie jest stabilna. To już musiałoby się na ten temat dokładnie wypowiedzieć producenci typu Armand, Rutus, Cewki MAS to są ludzie, którzy mają doświadczenie w produkcji sąd i wykrywaczach techniczne i mogą to opisać. Tutaj jeszcze, tak jak powiedziałem wcześniej, przydaje się to, że możemy korzystać z tej sondy na zasadzie miejsca, w którym możemy przemiatać po prostu materiał, w którym wyjęliśmy ziemię czy piasek i po prostu przeszukiwać drobinki za pomocą plastikowej łopatki. To jest narzędzie do gold prospectingu, ale wiele osób pokłada nadzieję, jeśli chodzi o szukanie tym urządzeniem w wodzie i szukaniu drobnych, złotych rzeczy, biżuterii. Zobaczymy, jak to się sprawdzi, przystępujemy do testu. Na początku uruchomię urządzenie, zobaczę czy ono się w ogóle w warunkach domowych będzie stabilnie zachowywało. Ustawienia są wszystkie fabryczne, ja już nie będę dokonywał resetu, bo to nie ma sensu. Uruchomione jest tylko podświetlenie. Zaczynamy na, na programie All Metal. E, możemy zobaczyć w opcjach jaka jest wartość gain, to jest 70. Jak słyszycie, urządzenie jest stabilne. Sygnał thresholdu, czyli sygnał, sygnał, sygnał wiodący w tym momencie jest stabilny. Więc nie świadczy to o rozkalibrowaniu urządzenia. Pamiętajmy, że to jest program jednotonowy i w tym programie będziemy testować wszystkie nasze przedmioty. Dobrze, że nie widzicie. Składała mi się tutaj w tym miejscu kubka różnych przedmiotów. Jest ich naprawdę imponująca ilość. Ja je rozłożę. Zacznijmy, zacznijmy po kolei. Program All Metal, czyli Gen. Pierwszy program. Zacznijmy od takiego przedmiotu, jakim jest folia. Ok. Może teraz duży gwóźdź. Mniejszy gwóźdź. Wróćmy jeszcze do dużego gwóździa, żeby porównać ID. W zasadzie jest powtarzalne. To jest platynowa obrączka. Można mówić, że to jest białe złoto. Nie sprawdzam tutaj osiągów. Urządzenie jest nieskalibrowane, to nie ma znaczenia. Duża podkładka stalowa z dużym otworem. No są bardzo zdradliwe przedmioty. Podkładka pełna. Na krawędzi. Na płask. Zobaczmy tamtą. Podobnie. Ok, przejdźmy do takiej rzeczy jak zrywka od puszki. Dobrze. Srebrny destrukt, prawdopodobnie 10 kopiejek. Na krawędzi. No dobrze. Ok, to będzie z brązu zawieszka. Patrzcie, nawet na krawędzi momentami ten sygnał powraca, ale rzeczywiście urządzenie gorzej sobie radzi, jak zresztą każde na krawędzi, jeśli le leży po prostu taki przedmiot. Dobrze, zobaczmy jak reaguje w tym momencie taki taka złota obrączka, taki złoty pierścionek. OK. Grubszy. Mhm. 
Nie jest w porządku. Jeden grosz, niestety. Patrzcie, ID się zmienia, ale audio jest stabilne, tylko że to jest tryb all metal. To jest srebrny pierścionek. Duży i masywny. Kapsel. Polmos. No i taka mała zawieszka ze złota. On jest ustawiony na 70%. Ja mogę postarać się w tej chwili zwiększyć ten gain z samej ciekawości. Zobaczyć, czy jak go ustawimy na 99%, czy on będzie stabilnie się zachowywał. Zachowuje się dalej stabilnie. Jest ok. Ponownie zobaczmy. Ok. Nie jest to jakiś szokujący w tym momencie zasięg, ale to są testy w powietrzu, patrzymy tylko na identyfikację, więc ten zasięg się na pewno przełoży w tym momencie na poszukiwania ich w terenie. Poza tym no, urządzenie nie jest w ogóle skalibrowane. Cewka leży w, na stole, w tym stole mogą być jakieś elementy metalowe. To jest tylko po to, żebyśmy zobaczyli jak się zachowuje po prostu linia audio i co wyświetla, wyświetla w tej chwili. A prawdziwe testy no niestety trzeba będzie wykonać się w terenie, może na szczęście. I wtedy będzie wiadomo dokładnie, jak się urządzenie zachowuje. Dobrze, program FAST. Zobaczmy, czy coś się zmienia w programie FAST. Przede wszystkim nie ma już sygnału wiodącego, jak słyszycie, jest cisza. Też program jednotonowy. No w tym momencie na 70 mam taką złotą, złoty pierścionek. Mam na dobrych 20 cm. To jest niezły wynik. Dobrze, zobaczmy gwóźdź. Patrzcie, tu jest dyskryminacja, gwoździa nie słychać. Zobaczmy, duży gwóźdź. Podobnie, cisza. Ok, a zobaczmy folię. Folia na 50. Polmos. Też powtarzalnie, zwykły kapsel. Ok. Taki tutaj medalik z brązu. Duży srebrny pierścionek. Ok. Platynowa obrączka. Koszmar poszukiwacza, czyli podkładka. Ok, ale podkładka teraz z dużym otworem. Proszę bardzo. Ok, srebrne 10 kopiejek. Zobaczcie, wskaźnik tu pokazuje głębokość. Blisko cewki w tym miejscu. Ok, dobrze. Taki złoty pierścionek. Ok. Jeden grosz. Zrywka. No i mała, drobna zawieszka ze złota. Ok. Dobrze, teraz przejdźmy do następnego programu. Przed nami program Boost. Zobaczymy jak program Boost się będzie zachowywał. Zaczynamy od jednogroszowej monety. Ok. Folia. Patrzcie, trochę niżej, w poprzednim było 50. Tu już się zmieniło ID. Gwóźdź, tu jest dyskryminacja, w poprzednim nie było słychać, tu też nie słychać. Mniejszy gwóźdź. Też nie słychać. Podkładka stalowa z dużym otworem. Ok. Zobaczmy następną podkładkę. Ok. Taki pierścionek ze złota. Podobnie jak folia, zobaczcie. Inny dźwięk jest. Zobaczcie, zupełnie jest inny dźwięk. Ale numer. To jest ciekawe. To jest ciekawa rzecz. Polmos. Zwykły kapsel. Ok. Duży pierścionek. Medalik z brązu. Ok. 
Ok. Srebrne 10 kopiejek. Zasięg jest bardzo przyzwoity. Jak na skręcone urządzenie. Ale mówię, to jest bez znaczenia. W glebie się okaże, czy będzie tak jak w powietrzu. A jak wiemy w życiu niekoniecznie tak się musi zdarzyć. Zrywka. Ok. Platynowa obrączka. No i mały złota zawieszka. Ok. Przed nami ostatni najciekawszy program Micro z bardzo niską dyskryminacją i ten program działa w trzech tonach. Także dla poszukiwaczy, którzy szukają w tym momencie, patrzcie jeszcze mineralizacja nam w tym momencie, to są zakłócenia. Ja myślę, że to, to jest nie do końca miarodajny test, wiadomo o tym. No dobra, mniejsza z tym kochani. Zacznijmy jeszcze raz. Zobaczmy jak w tym teście z trzytonowym programem, który najbardziej nas poszukiwaczy interesuje, jeśli chodzi o takie szukanie w bardziej zanieczyszczonych miejscach, jak to się będzie zachowywało. Stabilny ID, ok. Złoty. Dobra. Srebrny. Im bliżej do sewki, tym głośniej. Modulacja. Ok. Zrywka. Dobrze. Srebrne 10 kopiejek. Ok. Kapsel. Podkładka stalowa. To jest niższa dyskryminacja. Ale słychać już dźwięk na żelazo. Przebija. Widzicie na skali? Zobaczcie. Koło 20. Na krawędzi już zupełnie słychać. Czyli już podkładkę można zdyskryminować. Duża podkładka. Podobnie. Medalik z brązu. Ok. Folia. Duży gwóźdź. Ok. Mniejszy gwóźdź. No i teraz zobaczmy Polmosa. Ok. Nieszczęsny jeden grosz. Patrzcie, ponownie przebija na żelazo. No, to jest już duża zaleta w oprogramowaniu. No i oczywiście nasz nieszczęsny kawałek małej złotej zabieżki. Piękny, stabilny sygnał. Super. No i teraz tak się zastanawiam, czy nie warto byłoby zrobić takiego testu, który by sprawdził prędkość urządzenia. Ja wezmę sobie na przykład teraz w programie Micro, później przełączymy na Fast, jak sama nazwa wskazuje. Ok, tak było dla żelaza. A weźmy coś takiego, co bije na kolor. Odświeżanie jest szybkie. A czy przy dużym elemencie będzie tak samo? Ok, przetwornik jest bardzo szybki. Ja przełączę teraz na program Fast i spróbujemy na programie Fast jeszcze dokonać takiej próby z ciekawości. Ale Fast służy do pracy w takich miejscach, gdzie jest bardzo duża mineralizacja, bardzo ciężkie warunki. I teoretycznie według tego, co jest napisane w, w dokumentacji, powinien być takim programem, który jest najszybszy. Gwoździa nie będzie słychać, nie damy rady, ale zobaczmy sobie na przykład ten złoty pierścionek. Ok, weźmy platynową brączkę o większą masę. Patrzcie, tylko o jeden przeskakuje. No tak nikt nie macha na polu. To jest ciekawostka, żelaza nie słychać. 
Zobaczmy większy przedmiot. Ok. Trochę to upiorny dźwięk jest. Także jak widzicie urządzenie ma bardzo szybki przetwornik. Tutaj z separacją obiektów nie będzie problemu. Zobaczcie, jesteśmy w środku hmm, pomieszczenia i urządzenie pracuje naprawdę niesamowicie cicho. Nic się nie dzieje. Ja na każdym programie podkręcę gain teraz z ciekawości. Jest 70. Patrzcie, 99 na faście zaczyna się odzywać. Zobaczmy, gdzie jest próg, kiedy ono się uciszy, to urządzenie. W zasadzie 85. Ciekawostka. Widzę, że firma Makro odrobiła pracę domową. Powiem to po raz kolejny. Dlatego, że te urządzenia we wcześniejszych modelach, wiele lat temu miały bardzo duże problemy z tym, z zakłóceniami. Dobrze, wróćmy do programu G. Tutaj jest gain na 99, jest kompletna cisza. Super. Moim zdaniem to robi dla mnie kompletne wrażenie, dlatego, że ja pamiętam jak się uruchamia na przykład Spectre, czy inne urządzenia. I niestety takich efektów nie ma. Dobrze, a zobaczmy w buście. Wykręcimy go na maksa i jedziemy. No to już widać zakłócenia. Zjedźmy, zjedźmy do 85. Cisza, 85. Super, stabilnie. Naprawdę jestem pod wrażeniem stabilności urządzenia. To mnie zaskoczyło. Ja byłem przygotowany, że nie, nie będzie tak, tak wesoło. Ok. Tu mamy gain, dobrze, a ja sobie teraz z ciekawości przerzucę na ostatni program i podkręcimy sobie na maksa. Ciekawe, czy on jest tak stabilny jak pierwsze trzy programy. Już są duże zakłócenia. Zjedźmy na to 85. Cisza. Super. Myślę, że to daje do, wiele do, do, do myślenia, jeśli chodzi o urządzenie. Ono jest po prostu bardzo stabilne. Ja się nie spodziewałem takiej stabilności urządzenia w pokoju, gdzie cewka leży na stole. No i trudno mówić o jakichkolwiek komfortowych warunkach. To są testy poglądowe, żeby zobaczyć jak urządzenie działa, co pokazuje mniej więcej, jakie daje audio. Prawdziwe testy powinny się odbywać w terenie i to jest racja, ale nie ma problemu z zakłóceniami. Może jest to kwestia wysokiej częstotliwości pracy samego urządzenia, 61 kHz, ale... Wydaje mi się, że to też jest kwestia oprogramowania elektroniki i wszystkich rzeczy, bo pierwsze, wcześniejsze produkty miały problemy ze stabilnością. Nawet Impact miał problemy ze stabilnością, jeśli chodzi o, o, o Nocte. Dopiero za pomocą e, update'ów darmowych oprogramowania, które jest do Nocte i makro dawane do urządzeń, możecie ściągnąć ze strony producenta, to urządzenie, e, jeśli chodzi o Impacta, zdecydowanie się uspokoiło. Bardziej stabilnie pracowało pod liniami, choć nie jest Impact urządzeniem, które jest piekielnie stabilne. Myślę, że znajdziemy wiele bardziej stabilnych urządzeń, ale ma szereg innych zalet, które pokonują z kolei tamte urządzenia. Zapraszam do subskrypcji. W kolejnych testach zrobimy sobie Nailboard Test Macro Gold Cruisera. No i myślę, że w następnych odcinkach, jeśli będzie chwila, postaramy się wyjść w teren i zobaczyć, czy w ogóle z takim potworem do Gold Prospectingu, do szukania samorodków złota, w ogóle da się pracować w polskich warunkach i czy to rzeczywiście jest uzasadnione używać tak wysokiej częstotliwości pracy i czy ona się w jakimś stopniu będzie sprawdzała i czy to nie będzie przeszkadzało po prostu.